piada mais engraçada em inglês. Foi feita uma pesquisa um tempo atrás em que os cientistas queriam descobrir... Essa não é piada, isso é verdadeiro, viu? Os cientistas queriam saber qual era a piada mais engraçada. Então, foram contar um monte de piadas para descobrir qual piada fazia as pessoas sorrirem mais. E, e a piada que eu vou contar agora, vou tentar contar, né? Porque eu conto as piadas para os meus alunos em inglês e os alunos me olham e dizem David, isso aí é uma piada americana, né? Porque é verdade, o humor americano e brasileiro é bastante diferente. O que faz um americano sorrir não é sempre o que faz um brasileiro sorrir e vice-versa. Mas... Vamos lá, sim, feliz, hoje é terça-feira, nossa, eu pensando que hoje era quarta já e somente terça, terça-feira dia 9 de abril, olá, olá galera, tudo bem? Estamos aqui em Imperatriz do Maranhão, dia com muito sol, um pouquinho de chuva, ainda bem que parou de chover, porque esse final de semana choveu um bocado e alagou tudo aqui na cidade, foi um caos. Mas melhorou bastante Então vamos lá A piada é mais ou menos assim Eu vou contando em inglês e português Acho que eu vou contar em português primeiro Depois em inglês e vice-versa Para você ir ouvindo o que estou dizendo Entender o que estou dizendo também é... Two men went hunting okay? Two men went hunting Dois homens foram caçar Okay. Dois amigos, two friends. So, two friends went hunting and they were in the forest. The men were in the forest. Os homens estavam na floresta. They were hunting, remember? Estavam caçando. O verbo hunt, to hunt, é caçar. So they were hunting, eles estavam caçando, and they separated, they separated, eles se separaram. One went to the right, one went to the left. Um foi para a direita, outro foi para a esquerda. One went right, one went left. They split up, split up. A mesma coisa de separar, só que é um phrasal verb. Phrasal verb é quando a gente pega um verbo e uma preposição e junta e dá um significado diferente. Split up. O pé da letra seria dividiram-se para cima, né? Eles se dividiram, se separaram. Split up. The two men split up. A gente usa isso sobre casal. Quando o casal está junto, se separam. The couple split. They split up. Não estão mais juntos. So the two friends were hunting and they split up. Do you understand? Dois amigos estavam juntos se separaram. Two men were hunting and they split up. So after many hours, one, two, three, four, five hours went by. Várias horas se passaram. And the man went looking for his friend. Ele foi procurar pelo seu amigo. He went looking for his friend. To look for, quer dizer procurar, buscar, pesquisar. He looked for his friend. He didn't find him. He looked and looked and looked. He looked everywhere. He walked around the forest, walking around the forest. And looked everywhere. Caminhou pela floresta, procurou... Durante horas, não achou o amigo. Finally, finally, after a long time, finally, he saw his friend. Finalmente, depois de algumas horas, ele viu seu amigo. Finally, he saw his friend. Saw. His friend was lying on the ground. His friend was lying on the ground. Seu amigo estava deitado no chão. And he said, oh no. He shook his friend. He tried to wake him up. Nothing. He called his friend, slapped his friend. Nothing. He tentou chamar, reanimar o amigo, nada. So he calls 911. 
He calls 911, right? Ele liga pro 190, 191, 192, nunca lembro qual é qual. Na emergência, né? Para pedir socorro. He calls 911. Nos Estados Unidos é 911. Então, se um dia você estiver por lá e precisar falar com emergência, pode ser polícia, bombeiro, ambulância, seja o que for, é só um número. 911. Então, the lady, the operator answers. 911, what's your emergency? 911, what's your emergency? Então, ela atendeu. Operadora, olá, 911. Qual sua emerg emergência? What's your emergency? And he said, I think my friend is dead. I think my friend is dead. Eu acho que o meu amigo morreu. Está morto. I think my friend is dead. So she said, well, sir, first, before I can help you, we need to make sure he's dead. If he's dead. So she said, well, sir, before I can help you, we need to make sure if he's dead. Bem, senhor, antes de eu poder te ajudar, precisamos confirmar se ele está realmente morto. So, she said, first, we need to make sure if he is dead. So, he said, one moment. Desligou. Ela ouviu um tiro, barulho. Aí ele voltou. Sim, agora está morto. Yes, my friend is dead. It's a bad joke, isn't it? Ai, ai, piada não muito engraçado, mas ele fez o que ela disse, confirmou que o amigo estava morto, só que não do jeito que ela queria, né? Ela queria saber se o amigo estava morto para poder ajudar, só que ela falou de uma forma que, né? Temos que confirmar que ele está morto, ele está bom. Não estava, mas agora está. Ai, ai, alright, guys, so, estou pensando em criar uma série de piadas, vídeos com piadas aqui para ajudar seu inglês, para você ouvir inglês e português. Agora eu vou recontar a piada totalmente em inglês para ver se você consegue entender, ok? E se você gostou, deixa um comentário, me avise se quiser ver mais vídeos assim, se você acha que te ajuda e eu vou criar mais vídeos dessa forma. Então vamos lá, vou repetir mais uma vez esse vídeo em inglês, ou oh, a piada em inglês. So, Two friends go hunting, they're in the forest, and they separate, they split up. One goes to the right, one goes to the left. So the man walks around the forest for many, many hours. He hunts, but doesn't catch anything. So he goes looking for his friend. He looks for his friend for a long, long, long time. Walks around the forest, no friend. Finally, he sees his friend lying on the ground. So he runs over and he calls 911. Hello, 911. So the operator says, 911, what's your emergency? And he says, I think my friend is dead. And she said, well, sir, first we need to confirm If he's really dead, before I can help you, we need to confirm that he's dead. So he said, one moment. <laughs> Made sure his friend was dead. Ai, ai, ai. <laughs> ok. Foi faz anos que eu vi essa piada. Eu lembro que eu contei para os meus alunos. Eu achei engraçado na época. Mas meus alunos... David, isso aí é piada de americano, né? Mas... É isso aí. Ok. So... Depois eu tenho uma piada, eu lembrei agora de uma piada sobre alguém que é um cara que tem aquela coisa, tem pessoas que sabem contar piada e tem pessoas que não sabem contar piada, né? Outra piada que vem à mente agora, mas depois a gente vai contando mais. Vamos encerrar por aqui. Y'all have a great day. Talk to you later and bye bye.